আমন্ত্রণ সুন্দর এসে টিভি সংবাদে সঙ্গে আছি আমি রিয়াদ হাসান শুরুতেই জানাবো শিরোনাম ষোড়শ সংশোধনীর রায় নিয়ে এমপিদের বক্তব্য নিয়ম বহির্ভূত বলছেন বিশিষ্ট জনরা সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির দাবি আদালত অবমাননা তথ্য প্রযুক্তি আইনের সাতান্ন ধারা কালো আইন মন্তব্য সাংবাদিকদের সংসদের চলতি অধিবেশনেই বাতিলের দাবি প্রত্যাহার চান সব মামলা টানা ভারী বৃষ্টিতে যমুনা ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তা সহ দেশের নদ নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি উত্তরাঞ্চলে বন্যার অবনতি পানিবন্দী প্রায় তিন লাখ মানুষ চিকুনগুনিয়ার সংক্রমণ ঠেকাতে রাজধানীতে চলছে প্রচারণা ও মশা নিধন কার্যক্রম সিটি কর্পোরেশনের তৎপরতায় খুশি নয় নগরবাসী বিচার বিভাগের সমালোচনা করে বক্তব্য দেয়ার অধিকার সংসদের নেই এমন দাবি করে বিশিষ্ট জনরা বলছেন সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের প্রতিক্রিয়ায় সংসদ সদস্যরা নিয়ম ভঙ্গ করেছেন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে সুজন আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা আশঙ্কা জানান রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি প্রতিষ্ঠানের পরস্পর বিরোধী অবস্থানে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে মাইনুল শোভন জানাচ্ছেন বিস্তারিত বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকা সংক্রান্ত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী সম্প্রতি বাতিল করে আপিল বিভাগ এর প্রেক্ষিতে রোববার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জাতীয় সংসদ উচ্চ আদালতের রায় নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান বেশ কজন সংসদ সদস্য আপনি আপনার নিজের বিচার করতে পারেন না আপনি কি স্বয়ম্ব ভগবান এমন বাস্তবতায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে নাগরিক সংগঠন সুজন যাতে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন রাষ্ট্রের সুশাসন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি জরুরি এই বিভাগ নিয়ে সংসদ সদস্যদের সাম্প্রতিক বক্তব্যকে বিধি বহির্ভূত বলে মনে করেন বেশিরভাগ আলোচক বিচার বিভাগের জবাব দিতা নিজেদেরই নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলেও মত দেন বক্তারা তাদের মতে আদালতের স্বাধীনতা নিশ্চিতে বিচার নিয়োগ প্রক্রিয়া ও বিধিবিধান অধিকতর স্বচ্ছ হওয়া উচিত সবাই যার যার ক্ষেত্রে ফাংশন করে কোনো ভারসাম্য না থাকে আমাদের মতো নাম জনতার কিন্তু অনেক ক্ষতি হয়ে যায় উচ্চ আদালতের স্বাধীনতার ব্যাপারে যখন আমরা কথা বলি সেটা যেমন আমাদের বিচার বিভাগে যারা আছেন তারা প্রশংসার চোখে দেখেন উচ্চ আদালতের জবাব দিতে গিয়ে যখন কথা বলবো তখন যেন আমাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা না দেওয়া হয় বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখা এবং এর স্বাধীনতা নিশ্চিতে বিচারপতি নিয়োগ এবং প্রসিকিউশন ও অ্যাটর্নি সার্ভিস সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের পক্ষে মত দেন আলোচকরা সেই সঙ্গে বাজেটে বিচার বিভাগে বরাদ্দ বাড়ানোর তাগিদ উঠে আসে সুজনের এই গোলটেবিল বৈঠকে মাইনুল শোভন এস টিভি ঢাকা এদিকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির বিএনপি পন্থী আইনজীবীদের দাবি ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় নিয়ে এমপিদের বক্তব্য কার্যপ্রণালী বিধির লঙ্ঘন এবং সুস্পষ্ট আদালত অবমাননা অন্যদিকে আওয়ামী পন্থী আইনজীবীদের মতে বিএনপির শীর্ষ পদে থাকার কারণেই সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক নিজ দলের স্বার্থে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন দুপুরে পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলনে তারা এসব বলেন মিজান আহমেদের প্রতিবেদন আপনি আপনার নিজের বিচার করতে পারেন না আপনি কি স্বয়ম্ব ভগবান ডক্টর কামাল হোসেন উনি অনেক রং পাল্টেছেন আয়ুব খানের পদ্ধতি আমাদের দেশের এই সমস্ত এমিকাসিদের পছন্দ গত রোববার জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে এভাবেই ষোড়শ সংশোধনীকে অবৈধ বলে আপিল বিভাগের দেওয়া সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন সংসদ সদস্যরা আইন প্রণেতাদের ওই বক্তব্যের প্রতিবাদে দুপুরে সংবাদ সম্মেলন ডাকেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীরা এ সময় তারা জানান সংসদে দাঁড়িয়ে অনুপস্থিত ব্যক্তির সমালোচনা বিধিসম্মত নয় যে বক্তব্য রাখতে পারবে না উত্তর দিতে পারবে না উপস্থিত নাই তার সম্বন্ধে কোনো কথা বলা যাবে না আপিল বিভাগের রায় নিয়ে সংসদ সদস্যদের প্রতিক্রিয়া আদালত অবমাননা সামিল বলে মনে করেন সংগঠনটির সভাপতি 
দুইজন প্রবীণ আইনজীবী ডক্টর কামাল হোসেন ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন আপত্তিকর বক্তব্য রেখেছেন এমনকি মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে নিয়েও সমালোচনা করেন যা সুস্পষ্ট আদালত অবমাননার সামিল তবে মিনিক দশক পর একই স্থানে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করে সমিতির আওয়ামী পন্থী আইনজীবীরা সিনিয়র সহসভাপতি অজিউল্লার নেতৃত্বে বারের ছয় সদস্য তুলে ধরে তাদের বক্তব্য ওনারা যেহেতু একটা পার্টির অনেক হাইয়েস্ট পোস্টে আছেন এটা ওনাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করেছেন এটা আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বারের কোনো সংবাদ সম্মেলন নয় গত তিন জুলাই প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপিল বিভাগের সাত বিচারপতির সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ বলে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রাখে সর্বোচ্চ আদালত মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা তথ্য প্রযুক্তি আইনের সাতান্ন ধারাকে কালো আইন হিসেবে আখ্যা দিয়ে সংসদের চলতি অধিবেশনেই এটি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা পাশাপাশি সাতান্ন ধারায় করা সকল মামলা বাতিল গ্রেফতার হওয়া সাংবাদিকদের মুক্তি এবং তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি জানান তারা সাতান্ন ধারা বাতিলের দাবিতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে সাংবাদিক নেতারা এসব দাবি জানান দেলোয়ার জালালের প্রতিবেদন বৃষ্টি আর বৈরী আবহাওয়ার কারণে সাতান্ন ধারা বাতিলের দাবিতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির এই প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় হলরুমে এ সময় বক্তারা অভিযোগ করেন গত দু মাসে তথ্য প্রযুক্তি আইনের সাতান্ন ধারায় মোট বাইশ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা হয়েছে সাংবাদিকদের অভিযোগ এই ধারাটি গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতেই এতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেমন খর্ব হচ্ছে তেমনি হয়রানির শিকার হচ্ছেন সংবাদকর্মীরা আমরা চাই না যে আমাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেউ কোনো কালো আইন দিয়ে খসরা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের উনিশ ও বিশ ধারা কার্যকর করার আগে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করতে সরকারকে পরামর্শ দেন সাংবাদিক নেতারা তাদের আশঙ্কা এই ধারাও সাংবাদিক নির্যাতনে ব্যবহার হতে পারে সরকার প্রধানের কি সমালোচনা করা যাবে না গণতন্ত্র অবশ্যই কারণ সাংবাদিকরাই এই দেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের পক্ষে সবসময় দাঁড়িয়েছে এবং আজও লড়াই করেছে আমরা চাই টোটাল আইনের বিরুদ্ধে আমরা পুলিশের প্রতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই এইসব ইয়াবা নাটক বন্ধ করেন সাংবাদিকদের জুলম নির্যাতন বন্ধ করেন উদ্ভূত যদি পরিস্থিতি তৈরি হয় সেই দায়ভার আপনাদেরকে বহন করতে হবে কালাকানুনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের হয়রানি বন্ধ করে প্রেস কাউন্সিলকে কার্যকর করার দাবিও জানান সাংবাদিক নেতারা দেলোয়ার জালালি এস টিভি ঢাকা বিএনপি নেতা কর্মীদের গুম হওয়াদের তালিকা চাওয়া তাদের স্বজনদের সাথে তামাশা ও রসিকতা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি আহমেদ নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিক্রিয়া জানান তিনি সরকার মিথ্যাচার করে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে চায় বলেও মন্তব্য রিজভি আহমেদের এ সময় নানা বিষয়ে সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন আবারও বিএনপি নেতা কর্মীদের হামলা মামলা দিচ্ছে সরকার ফরাদ মজার অপহরণ ঘটনা নাটক বলে আবারও দাবি করেন বিএনপির এই নেতা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাহেব বিএনপির কাছে গুম ও নিখোঁজদের তালিকা চেয়েছেন মানুষের মৃত্যু নিয়ে গুম নিয়ে স্বজনদের আহাজারি নিয়ে কত ভয়ঙ্কর মশকরা কত ভয়ঙ্কর উপহাস তাচ্ছিল্য করতে পারে আওয়ামী নেতারা কারণ নেকড়ে যখন রক্ত পান করে তখন তার জন্য নেকড়ের কোনো অনুশোচনা থাকে না জনগণকে ভয় না পেয়ে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম তিনি বলেন বিএনপি যত কথাই বলুক শেষ পর্যন্ত তারা নির্বাচনে আসবেই তার আশা আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের আলোচনায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন দেশের স্বাস্থ্যসেবা নিয়েও কথা বলেন মোহাম্মদ নাসিম চিকনগুনিয়া রাজধানীতে মহামারী আকার ধারণ করেছে দাবি করে 
তিনি বলেন দুই সিটি কর্পোরেশন এর দায় এড়াতে পারে না আমি দেখতে চাই আগামী নির্বাচনে আপনারা আসবেন ভয় পাবেন না আমাদেরকে এবং আমাদের ভয় পাওয়ার কথা না জনগণকে ভয় পাবেন না জনগণকেই আমরা শুধু ভয় পাই আর আপনাদের কাউকে ভয় পাই না জনগণ ইনশাল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছে এবং থাকবে এবং ইনশাল্লাহ দেখিয়ে দেবো এমন দেখিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচনে আবার বিএনপিকে পদ করবো ইনশাল্লাহ মাঠে করবো নির্বাচনে মাঠে ইনশাল্লাহ করবো আমাদের উন্নয়ন দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধি করবো ইনশাল্লাহ চট্টগ্রামের লালখান বাজার থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সোয়া তিন হাজার কোটি টাকার নতুন প্রকল্প সহ নটি প্রকল্পে মোট ছ হাজার ছশো আশি কোটি বত্রিশ লাখ টাকার অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে নতুন অর্থ বছরের প্রথম বৈঠকে সরকারিভাবে চাল কল ও ইট ভাটা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয় বৈঠকে ভারতের সাথে যৌথ নদীগুলো নিয়ে আলোচনা করে পুনঃ খনন করতে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী ক্যান্সার নির্ণয়ের ক্ষমতা বাড়াতে সাতটি বিভাগীয় সদরে থাকা নিউক্লিয়ার মেডিসিন ইনস্টিটিউটের জন্য দুশো বারো কোটি টাকার বরাদ্দ দিয়েছে একমেক পরে পরিকল্পনা মন্ত্রী বৈঠকে বিস্তারিত জানান দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে পাঁচ দশমিক চার চার ভাগ মূল্যস্ফীতি ছিল বলেও জানান তিনি গত অর্থ বছরে এডিপির নব্বই শতাংশ কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে টাকার অঙ্কে এক লাখ সাত হাজার কোটিরও বেশি বলে জানান একত্রে পরিকল্পনা করে আমাদের নদীগুলো ড্রেসিং এর কাজ হাতে নেওয়ার জন্য লোহা মূল্য স্পৃতি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফোর আমাদের আগের বছর দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সক্রিয় থাকায় দেশের বেশিরভাগ এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে এ ধরনের বৃষ্টি আরও কদিন থাকতে পারে এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস সকাল নটা থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত রাজধানীতে বিয়াল্লিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে এছাড়া উল্লেখ করার মতো বৃষ্টি হয়েছে কক্সবাজারে চৌষট্টি বগুড়ায় চল্লিশ সিরাজগঞ্জের তারাশে চুয়ান্ন এবং যশোরে ছাব্বিশ মিলিমিটার মেঘ বৃষ্টির কারণে দিন রাতের তাপমাত্রায় পার্থক্য কমে এসেছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ত্রিশ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি রয়েছে এতে কমে গেছে গরমের অনুভূতি শুক্রবার পর্যন্ত থাকতে পারে বৃষ্টি ভেজা পরিবেশ এই স্পেলটা আমরা ধরে নিচ্ছি যে আরও দুই তিন দিন থাকবে সেই হিসেবে চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত এই স্পেলটা হয়তো থাকতে পারে আর তারপরে বৃষ্টির পরিমাণ কমে আসবে কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হবে না মৌসুমি এই সময়ে বৃষ্টি একদম বন্ধ হয় না সারা দেশেই বৃষ্টি হবে কিন্তু এদিকে যমুনা ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তা ও ঘাঘট সহ বিভিন্ন নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এতে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে উত্তরের জেলাগুলোতে পানিবন্দী রয়েছে তিন লাখেরও বেশি মানুষ অন্যদিকে মৌলভী বাজারের কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় হাকালুকি ও কাউয়া দিঘি হাওড় পাড়ের পাঁচ উপজেলায় বন্যার অবনতি হয়েছে আমাদের প্রতিনিধিদের তথ্য ছবি নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুমাই অর্থি জামালপুরের বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে যমুনার পানি বেড়ে এখন বিপদসীমা সাতষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে এতে দুর্ভোগে পড়েছে প্রায় পঁচিশ ইউনিয়নের লাখো মানুষ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে একশো তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর দুর্গত এলাকায় কাজ করছে ঊনআশিটি মেডিকেল টিম সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি বইছে বিপদসীমার তেতাল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে এতে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে ব্যাপক ভাঙনে কাজিপুর চোহালি ও শাহজাদপুর উপজেলার তিন শতাধিক ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি নদীতে বিলীন হয়ে গেছে টাঙ্গাইলের বন্যা দুর্গত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি ও শুকনো খাবার এবং গোখাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে দুর্গত এলাকায় প্রয়োজনের চেয়ে কম ত্রাণ দেওয়ার অভিযোগ স্থানীয়দের বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে বিপদসীমার আটত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে যমুনার পানি প্রবাহিত হওয়ায় লোকজন গবাদি পশু সহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাদ এবং উচ্চস্থানে আশ্রয় নিয়েছে নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পানি বেড়ে ডালিয়া পয়েন্টে ১৪ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে আর দুর্গত এলাকার পানি নিয়ন্ত্রণে তিস্তা ব্যারেজের চুয়াল্লিশটি জলকপাট খুলে দেয়া হয়েছে কুড়িগ্রামে চিলমারি পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্রের পানি আঠারো সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার বিশ সেন্টিমিটার ও সেতু পয়েন্টে ধরলার পানি বিপদসীমার বারো সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এছাড়া গাইবান্ধার ফুলছড়ি পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্র বিপদসীমার আটত্রিশ ও ঘাঘট পয়েন্টে চব্বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে এতে চার উপজেলার চল্লিশটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে 
লালমনির হাটের ডালিয়া ব্যারেজের হাতিবান্দা পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি কিছুটা কমলেও এখনো বিপদ সীমার 10 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মৌলভীবাজারের কুশিয়ারার পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় হাকালুকি ও কাওয়াডিঘি হাওরপাড়ের পাঁচ উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে সুমাইয়া অর্থী এসটিভি নিউজ ডেস্ক চিকুনগুনিয়া রোগের সংক্রমণ ঠেকাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণা ও মশা নিধন কার্যক্রম চালাচ্ছে সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছেন চিকুনগুনিয়া প্রাণঘাতী নয় তাই এ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে এই ভাইরাস যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি নিজ নিজ উদ্যোগ নিতে হবে তবে কিছু কিছু এলাকায় মশা নিধনে সিটি কর্পোরেশনের তৎপরতায় অসন্তোষ নগরবাসীর বিস্তারিত আনজাম খালেকের প্রতিবেদনে হঠাৎ তীব্র জ্বর শরীরের গিটে গিটে প্রচন্ড ব্যথা আর দুর্বলতা এসব উপসর্গই চিকুনগুনিয়া রোগের এডিস এজিপ্টি নামের এক ধরনের মশা এই রোগের ভাইরাস বহন করে বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা পানিতে এই মশা দ্রুত বংশবিস্তার ঘটায় সংশ্লিষ্টদের মতে এবছর মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় এডিস মশার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এতে বেড়ে গেছে চিকুনগুনিয়া রোগ তবে মৃত্যু ঝুঁকি কম হলেও শরীরের ব্যথা থাকতে পারে তিন বছর পর্যন্ত চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সকাল ও সন্ধ্যায় নগরের বিভিন্ন স্থানে মশা নিধনে স্প্রে করার পাশাপাশি জনসচেতনতা বাড়াতে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে তবে এই কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয় বলে দাবি কারো কারো চিকুনগুনিয়া হইলে ভাই শরীর অসহ্য ব্যথা সহ্য করার মতো না শিরায় শিরায় গিরায় গিরায় মাথা ব্যথা প্রচন্ড জ্বর যে বলা যায় না যে একদম ঘুমাশা যায় না বাইরের যে ময়লাগুলো এগুলো তো আর আমরা ওই সমস্ত জায়গাগুলো তো আমরা পরিষ্কার রাখতে পারি না যেটা সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব আর কি এখন তারা তো শুনতেছি কিন্তু তেমন তো পদক্ষেপ দেখি না রাজধানীর সব এলাকায় এডিস মশা নিধনে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম শুরুর পাশাপাশি বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সিটি কর্পোরেশন প্রত্যেকটি রাস্তার প্রত্যেকটি ড্রেনে অলি গলিতে সকালে লারবি সিং এবং বিকেলে ফকার দিচ্ছি যাতে করে এই মশার আক্রান্ত থেকে মানুষ রক্ষা পায় ময়লা পানি এবং পরিষ্কার পানি যদি তিন দিনের উপর থাকে তখন কিন্তু এই মশার তৈরিটা হয় প্রত্যেক স্কুলে আমরা এক একটা ছাত্রছাত্রীদেরকে এবং অভিভাবক যারা আছে তাদেরকে আমরা লিপলেট বিতরণ করছি এবং আমরা সেখানে তাদেরকে সচেতন করে তুলছি যাতে এতে কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে বা যদি ডেঙ্গু বা চিকনগুনি হয় সেক্ষেত্রেও কীভাবে তারা তাদের সেফ সাইডে থাকতে পারে চিকুনগুনিয়া মশাবাহিত রোগ হওয়ায় এর বিস্তার ঠেকাতে এডিস মশা নিধনে নগরবাসীর সহযোগিতা দরকার বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা আঞ্জাম খালেক এস টিভি ঢাকা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করতে কয়েক দফায় বিভিন্ন সুবিধা বাড়িয়েছে বর্তমান সরকার কিন্তু যুদ্ধ না করেও অবৈধভাবে রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধা বনে গেছেন অনেকে হাতে নিয়ে ঘুরছেন মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নড়াইল থেকে ফিরে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আনজাম খালেকের প্রতিবেদনের প্রথম পর্ব ছবি তুলেছেন এবিরিমন মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরির মেয়াদ ও ভাতাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বাড়িয়েছে বর্তমান সরকার এ কারণে যুদ্ধ না করেও ছেচল্লিশ বছর পরও অবৈধভাবে মুক্তিযোদ্ধা বনে যাচ্ছেন অনেকে এমনই এক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা নড়াইলের লোহাগাড়া উপজেলার মহিষাপাড়া গ্রামের আতিয়ার রহমান ফকির একাত্তরে তিনি পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য সহকারী পদে কুষ্টিয়াতে কর্মরত ছিলেন তার বিরুদ্ধে নড়াইলের রাজাকার ও পাকবাহিনীকে তথ্য প্রদান সহ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে তবে হঠাৎ করেই তিনি বনে গেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এ ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা একশো মাইল বা অর্থাৎ দেড়শো কিলোমিটার দূরে তখন উনি কিভাবে সেই মানে অবস্থান করছেন কিন্তু চাকরি হওয়ার পর প্রায় আট বছর যোগদান করতে পারেনি তিনি পরে সব ম্যানেজ করে দু সালে তিনি যোগ দেন পুলিশে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সহ এসব অভিযোগের বিষয়ে কথা বলতে বেশ কবার আতিয়ার রহমানের বাসায় গেলে তাকে পাওয়া যায়নি আর কাগজপত্র দেখানোর কথা বললেও ক্যামেরার সামনে বৈধ কোনো মুক্তিযোদ্ধার সনদ দেখাতে পারেননি তিনি অভিযুক্ত আতিয়ার রহমান মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এমন কোনো প্রমাণও নেই স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে শুধু আতিয়ার রহমান নয় অবৈধভাবে কয়েকশো ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বানানো হয়েছে নড়াইলে অভিযোগ খোদ মুক্তিযোদ্ধাদেরই যে মুক্তিযোদ্ধাগুলো যাচাই বাছাই হয়েছে শতকরা নিরানব্বই জন 
পয়সার বিনিময় হয়েছে প্রত্যেক ক্যাম্পে আমি ঘুরেছি তো তাদের কখনো কোথাও দেখিনি এবং এখন অনেককে আসা তাদের বয়সই হয়নি সে সময় তাদের মুক্তিযুদ্ধ করে দিচ্ছে এসব অভিযোগের বিষয়ে কথা হয় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সদস্য সচিবের সাথে আর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ছয় মাস সে হচ্ছে মেডিকেল লিভে ছিল এটা আমরা হচ্ছে ডিসি স্যারের মানে একটা মতামত চেয়েছিলাম যে সে আসলেই তখন কর্মকালীন ছিলেন কিনা সেটা স্যার ওই রিপোর্টটা পজিটিভ দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কেন পারি না এখন এমন জায়গাতে তাদের তদবির এসছে যা তাদের ই করতেছে সাক্ষী দিচ্ছে এটা সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযোগ পেয়েছি বেশ কিছু জায়গায় অনিয়ম হয়েছে সেগুলো আমরা যাচাই বাছাই করে পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নিব মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকার যাচাই বাছাই কমিটি থেকে হঠাৎ বনে যাওয়া ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের শিগগির বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা আঞ্জাম খালেক এস টিভি ঢাকা উচ্চ আদালতের নির্দেশনার পর দিনই রাজধানীর গুলিস্তানে পুরান বাজার মার্কেটের সব অবৈধ স্থাপনা তুলে দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ভারপ্রাপ্ত মেয়র ফরিদুদ্দিন রতন জানান সরকারি দলের নাম ভাঙিয়ে বহিরাগতরা মার্কেটটি দখল করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে মার্কেটের বেজমেন্ট ভাড়ার নামে দোকান ও গুদাম থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা তুলে নিচ্ছে চক্রটি অথচ সিটি কর্পোরেশনের কোষাগারে যায়নি এক টাকাও বিস্তারিত মহসিন কবিরের প্রতিবেদনে সিটি কর্পোরেশনের উচ্ছেদ অভিযানের আগেই সকাল দশটা থেকে বিক্ষোভ করেন ব্যবসায়ীরা দুপুর বারোটায় সিটি কর্পোরেশন প্রথমে অভিযান শুরু করতে যায় গুলিস্তান পুরানবাজার মার্কেটের বেজমেন্টের অবৈধ দোকানগুলোতে কিন্তু ব্যবসায়ীরা উচ্চ আদালতের রিভিউয়ের কাগজ দেখালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার অবৈধ গুদাম ঘর ভাঙা শুরু করে তারা আপিল রিভিউ চলমান আছে যে কারণে আপাতত আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে আমরা অ্যাকশনে যাইনি টিন দিয়ে অবৈধভাবে বেশ কিছু দোকান করা হয়েছে এবং সেখানে তারা অবৈধভাবে ব্যবসা করছে যেটা সিটি কর্পোরেশনের স্বার্থের বিপরীত মেয়র যেটা বলছে এটা লজ্জ কথা ভাই আমরাও মানি আমরা মানি তারপরে কেন করি না তার কারণ আমাদের মার্কেটটা আন্ডার কনস্ট্রেশন এখনো কনস্ট্রেশন হয় নাই দোকান প্রতি দেড় থেকে দু লাখ টাকা নিয়ে প্রায় বিশ বছর আগে দু হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশটি দোকান বরাদ্দ দেয় সিটি কর্পোরেশন কিন্তু সরকার বদল ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের মামলা সহ নানা কারণে ব্যাহত হয় মার্কেটের নির্মাণ কাজ এ সময় মার্কেট সমিতির নেতারা বেজমেন্টে দোকান এবং তৃতীয় তলায় গুদাম তৈরি করে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করেন বিপুল অঙ্কের টাকা কমিটি আমাদের থেকে বারো হাজার টাকা বাড়ালে এবার গাড়িতে জোনে নিচ্ছে এক লাখ টাকা পুরো নিচ্ছে ভারপ্রাপ্ত মেয়রের দায়িত্বে থাকা ফরিদুদ্দিন রতন জানান নিজ দলের নাম ভাঙিয়ে সমিতির নামে দখলদাররা মার্কেটে জিম্মি করে কোটিপতি বনে গেছে শিগগিরই নির্মাণ কাজ শেষ করে প্রকৃত বরাদ্দপ্রাপ্তদের মার্কেট বুঝিয়ে দেওয়া হবে আমরা বারবার মাইকিং করে বলছি এটা সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি আপনারা কেউ কাউকে ভাড়া দিবেন না এখানে আপনারা ব্যবসা করেন না এখানে আমরা লিগেল যাদেরকে বরাদ্দ দিছি তাদের জন্য প্রত্যেকটা মার্কেটের রিট আছে এই একটা মাত্র এটা উচ্ছেদের অর্ডার আমরা পাইছি কোটি কোটি টাকা তারা হাতিয়ে নিচ্ছে কিন্তু আমার কর্পোরেশন তো কিছু পাইতেছে এছাড়া আইনি প্রক্রিয়া জোরদার করে অন্য মার্কেটগুলো দখলদারদের হাত থেকে দ্রুত উদ্ধারের কথা জানান তিনি মহসিন কবির এস টিভি ঢাকা বর্তমানে দেশে প্রয়োজন প্রায় দশ হাজার ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিট আইসিইউ বেড কিন্তু সরকারি হাসপাতালগুলোতে রয়েছে মাত্র দুশো এগারোটি এমন তথ্য দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এদিকে সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ সুবিধা না পেয়ে বেসরকারি হাসপাতালে যেতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীরা এজন্য প্রতিদিন ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা গুনতে হয় স্বজনদের এতে প্রিয়জনকে বাঁচাতে গিয়ে সহায় সম্বলহীন হচ্ছেন তারা অনেকেই সরকারি হাসপাতালের আইসিইউর অপেক্ষায় থেকে ঢলে পড়েন মৃত্যুর দিকে এম এন আসারের বিশেষ প্রতিবেদন সুনামগঞ্জের নতুন বদ্দিগাঁও গ্রামের দরিদ্র কৃষক রমজান আলী কিডনির সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ঘুরছেন কয়েক মাস ধরে আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউর খরচ দিয়ে অস্ত্রোপচার করা তার পক্ষে সম্ভব নয় অথচ চিকিৎসকরা বলছেন যত দ্রুত সম্ভব অস্ত্রোপচারের ডাক্তার বলছে যে ইমার্জেন্সি অপারেশন করতে হবে না নাহলে দুটা কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য সর্বশেষ আশ্রয়স্থল এই ঢাকা মেডিকেল কলেজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে এই মেডিকেল কলেজে আড়াইশোরও বেশি আইসিইউ বেড থাকার কথা থাকলেও এখন রয়েছে মাত্র বিশটি আইসিইউ বেড আর এতে বোঝা যাচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আইসিইউ সংকট কতটা তীব্র আকার ধারণ করছে 
শুধু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নয় আইসিইউ সংকট দেশের সব সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য সোহরার দিতে আটশো বেডের বিপরীতে আইসিইউ বেড দশটি চট্টগ্রাম মেডিকেলে তেরোশো বেডের বিপরীতে বারোটি ময়মনসিং রাজশাহী ও রংপুরে দশটি করে মিটফোর্ডে নয়টি এবং সিলেট এম এজি ওসমান মেডিকেলে আছে ষোলোটি আইসিইউ বেড এছাড়া সাতক্ষীরা মেডিকেলে ছয়টি এবং পাবনা সিরাজগঞ্জ জামালপুর ও মানিকগঞ্জে রয়েছে দুটি করে আইসিইউ বেড অর্থাৎ চৌত্রিশটি সরকারি মেডিকেল কলেজের মধ্যে একুশটিতে নেই আইসিইউ সুবিধা এদিকে বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালও রয়েছে আইসিইউ সংকট এর মধ্যে জাতীয় বক্ষভেদী ইনস্টিটিউট জাতীয় অর্থোপেডিক জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এনআইএনএস হাসপাতাল ও জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউটে আছে মোট সাতটি আইসিইউ বেড এছাড়া ঢাকা মেডিকেল বার্ন ইউনিটে দশ ও শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালে আটটি আইসিইউ বেড রয়েছে জেলা হাসপাতালগুলোর মধ্যে গোপালগঞ্জে দশটি আর গাজীপুর জামালপুর কিশোরগঞ্জ মানিকগঞ্জ সিরাজগঞ্জ ও সিলেটে আছে মাত্র দুটি করে অর্থাৎ চৌষট্টটি জেলা সদর হাসপাতালের মধ্যে সাতান্নটিতে নেই আইসিইউ সুবিধা সব মিলিয়ে সরকারি মেডিকেল কলেজ বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং জেলা ও সদর হাসপাতালে আইসিইউ বেড রয়েছে মাত্র দুশো এগারোটি যেখানে চাহিদা দশ হাজার আইসিইউ বেড দেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে মাত্র একুশটি আইসিইউ বেড এই মুহূর্তে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয় বলে জানান পরিচালক স্থান সংকুলন না হওয়া প্লাস দক্ষ জনবল কিছুটা সংকট এ সমস্ত ব্যাপারগুলো মিলিয়েই আমরা শয্যা সংখ্যা এই মুহূর্তে বৃদ্ধি করতে পারছি না প্রতিদিন অসংখ্য রোগী এখান থেকে ফিরে যাচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে জনবল সংকট ও স্থান সংকুলনের অভাবে চাহিদা অনুযায়ী আইসিইউ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না যে চাহিদা আছে তাতে আমাদের দশ হাজার বেড দরকার যেমন গাইনিতে একশো বেড আছে তার দশ ভাগ দশটা থাকবে এরকম টেন পারসেন্ট টোটাল বেডের ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী টোটাল বেডের দশ ভাগ ইন্টেন্সিভ কেয়ারে থাকবে তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শিগগিরই সরকারি হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ বেড বাড়ানো না হলে চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়বে সাধারণ মানুষ এম এ নাসের এস এ টিভি ঢাকা গত অর্থ বছরে বারো ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এই সাফল্যকে ঈর্ষণীয় উল্লেখ করে বন্ধ কর্তৃপক্ষ বলছেন কাস্টমস সিএনডিএফ এবং আমদানিকারকরা আন্তরিক হলে বছরে সতেরো থেকে আঠারো ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব আর বন্দর ব্যবহারকারীদের দাবি প্রবৃদ্ধি থাকলেও সক্ষমতা বাড়ছে না চট্টগ্রাম বন্দরের ফলে পণ্য ওঠা নামায় দীর্ঘ সূত্রিতা সহ নানা সমস্যায় ভুগছেন তারা নাজিম উদ্দিনের ক্যামেরায় সোহাগ কুমার বিশ্বাসের প্রতিবেদন দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় নব্বই ভাগই চট্টগ্রাম বন্দরের উপর নির্ভরশীল দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থবছরে এই বন্দরের জাহাজ ভিড়েছিল প্রায় বারোশো আর কন্টেনার হ্যান্ডেলিং হয়েছিল ২০ লাখের কিছু বেশি আর গেল অর্থবছরে জাহাজ এসেছে সাড়ে বারোশো আর কন্টেনার হ্যান্ডেলিং হয়েছে প্রায় তেইশ লাখ বন্দরের হিসেবে যার প্রবৃদ্ধি ছিল বারো ভাগ সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা পেলে পরিমাণ আরও বাড়ানো সম্ভব বলে দাবি করেন এই বন্দর কর্মকর্তা চব্বিশ ঘন্টা সমস্ত স্টেক হোল্ডার যাতে উপস্থিত থাকে তাহলে কিন্তু বন্দরের এফিসিয়েন্সি আমরা কিন্তু বন্দরকে পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধি দিতে পারবো এত সম্ভাবনার পরও সন্তুষ্ট নন বন্দর ব্যবহারকারীরা তাদের দাবি প্রবৃদ্ধির সাথে সক্ষমতা বাড়ছে না দেশের প্রধান এই সমুদ্র বন্দরটির বন্দরে যদি ডেলিভারি বন্ধ হয়ে যেত যদি সেটা বাইরে আউটডকে বা কোথাও কমপ্লিটলি বিদেশের মতো হতো তাহলে কিন্তু বন্দর চব্বিশ ঘন্টা তো বন্দর খোলাই থাকে চাহিদার মাত্র তিরিশ শতাংশ যন্ত্রাংশ রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের তাই পণ্য ওঠানামা চলছে ধীর গতিতে ফলে খরচ বাড়ছে আমদানিকারকদের চার দিন থেকে পাঁচ দিনের জায়গায় পনেরো দিন বিশ দিন পঁচিশ দিন পর্যন্ত জাহাজকে ওয়েট করতে হচ্ছে প্রত্যেকটা জাহাজকে দশ হাজার ডলার করে ড্যামাজ দিতে হচ্ছে বহির্নগরে জাহাজ আর ইয়ার্ডে কন্টেনার জটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা চট্টগ্রাম বন্দরের সোহাগ কুমার বিশ্বাস এস টিভি চট্টগ্রাম ফেনীতে শিশু আমেনা আক্তারকে আগুনে ঝলসে দেওয়া নির্যাতনকারী গৃহ কর্তৃক আফরোজাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে ভোরে ফেনী সদর উপজেলার ধলিয়া থেকে তার এক আত্মীয়র বাড়ি থেকে তাকে আটক করে পুলিশ দুপুরে তাকে আদালতে তোলা হলে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক গত শনিবার আমেনার শরীরের পেছনের অংশে আগুন দিয়ে ঝলসে দেওয়ার পর রাতের অন্ধকারে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয় গৃহ কর্তৃক আফরোজা এরপর মধ্যরাতে শহরের তাকিয়া রোড থেকে তাকে উদ্ধার করে পরদিন ফেনী সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন এক ব্যবসায়ী আর গৃহকর্ত্রী আফরোজা ঘরে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায়
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে আমদানি নিষিদ্ধ 19টি আগ্নেয়াস্ত্র আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর দুপুরে বিমান বন্দরের ফ্রেইট ইউনিটে পিস্তলগুলো আটক করা হয় পরে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও তাদের অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা এসব অস্ত্র পরীক্ষা করেন এতে দেখা যায় 19টি অস্ত্র পুরনো ও ফ্যাব্রিকেটেড একই সাথে এসব অস্ত্রের বেশিরভাগ বডির বিভিন্ন অংশের গায়ে খোদাই করা মুদ্রিত ইউনিক নম্বর ভিন্ন ভিন্ন বলে জানান তারা এই অনিয়মের কারণে এখন পর্যন্ত 21টি অস্ত্র আটক হয় শাহজালাল বিমান বন্দর থেকে যুব সমাজকে জাতির মেরুদণ্ড উল্লেখ করে এদের দক্ষ এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী হিসেবে গড়ে তুলতে লন্ডনে হয়ে গেল এক সেমিনার এসএটিভির আয়োজনে তরুণদের অগ্রযাত্রায় গড়ে উঠবে সুন্দর কমিউনিটি বিষয়ক সেমিনারে বক্তারা বলেন গ্যাং ফাইট ড্রাগ অ্যাসিড নিক্ষেপের মতো অপরাধ বন্ধে পরিবার কমিউনিটি সরকার সব পক্ষকে একসাথে কাজ করতে হবে নতুন প্রজন্মকে নিয়ে এসএটিভির উদ্যোগের প্রশংসাও করেন তারা লন্ডন থেকে হেফাজুল করিম রকিবের প্রতিবেদন পূর্ব লন্ডনের এস এস বি এ হলে জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল এস সি টিভির উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু এবং ওয়েস্টমিনিস্টার ইউনিভার্সিটির ছাত্র আব্দুল লাল নোমান সেমিনারে বক্তারা বলেন দেশ ও জাতির আগামীর নেতৃত্ব দানকারী তরুণ প্রজন্মের জীবন সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে কমিউনিটিরও দায়বদ্ধতা রয়েছে তরুণদের সব ধরনের অপরাধ থেকে মুক্ত রাখতে সচেতনতার উপর জোর দেন কেউ কেউ আমাদের তরুণরা মেজ টিমে অনেক অগ্রসর হয়ে গেছে আমরা আমাদের তরুণদেরকে বাঙালি কমিউনিটির সাথে বাঙালিদের সাথে বাঙালি কমিউনিটিকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় তার জন্য আমরা উৎসাহিত করতে হবে কমিউনিটির ঐক্যবদ্ধতাই প্রবাসের নতুন প্রজন্মকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে পারবে বলে মনে করেন অনেকেই তারা যদি পেশাজীবী মানুষদেরকে নিয়ে এসে যে সেমিনার করবে এবং সেমিনার থেকে যে পেপারটা বেরিয়ে আসবে এই পেপারটা স্থানীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেওয়া হবে এবং এই পেপারের আলোকে এই রেকমেন্ডেশনের আলোকে তারা নীতি নির্ধারণ করতে পারবে যখনই পলিসি হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আমাদের এই এলাকার তরুণদের বা অন্যান্য এলাকার তরুণদের অনেক উত্তরণ ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিতে এসিটিভের নেয়া উদ্যোগকে সময় বুঝুকি বললেন অতিথিরা এই সেমিনারের আয়োজন ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে আমি স্বাগত জানাই এবং আমি এসএটিভিকে এর জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিই সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন এসিটিভির পরিচালক শ্রী নাহমদ সামন্তা বিবিসিসির সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহাগির বক্ত ফারুক লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাজ পাশা সাবেক ডেপুটি মেয়র অহিদ আহমদ গয়াস আহমদ চৌধুরী সহ আরও অনেকে হেফাজুল করিম রকিব এস এ টিভি লন্ডন সন্ধ্যার এসএটিভি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরেকবার ষোড়শ সংশোধনীর রায় নিয়ে এমপিদের বক্তব্য নিয়ম বহির্ভূত বলছেন বিশিষ্ট জনরা সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির দাবি আদালত অবমাননা তথ্য প্রযুক্তি আইনের সাতান্ন ধারা কালো আইন মন্তব্য সাংবাদিকদের সংসদের চলতি অধিবেশনে বাতিলের দাবি প্রত্যাহার চান সব মামলা টানা ভারী বৃষ্টিতে যমুনা ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তা সহ দেশের নদ নদীগুলোর পানে বৃদ্ধি উত্তরাঞ্চলে বন্যার অবনতি পানি বন্দী প্রায় তিন লাখ মানুষ চিকুনগুনিয়ার সংক্রমণ ঠেকাতে রাজধানীতে চলছে প্রচারণা ও মশা নিধন কার্যক্রম সিটি কর্পোরেশনের তৎপরতায় খুশি নয় নগরবাসী এই ছিল সন্ধ্যার এসএটিভি সংবাদ এসএটিভির সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এসএটিভি ডট টিভিতে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে এরপর থাকছে মাঠে মজা